冲动，只要别失控。七月，没有。龚威仁，你和孙秀清是什么关系？我和孙秀清不熟，我只知道他是我女朋友 Elsie 的投资顾问。Elsie 已经招供，手机号码虽然是他的，可是招用的人是你，跟孙秀清联络的是你，不是他。是。我也不知道为什么要是要胡说八道。老实说，我是个奉公守法的好公民啊，我又没有犯法，我不知道为什么你们要把我抓起来审问啊。不是你心虚，看到警察为什么要跑？最近手头紧，跟大龙借了一大笔钱，我以为你们是来追债的，我就跑了。孙秀清出面骗投资者的钱，利用别人的户口转账，让警方查不到你的身份。当孙秀清的欺诈行为曝光，你就过河拆桥，杀人灭口。案发当天，也就是二月八号的下午，孙秀清开车到油站打油。当时闭路电视拍到你在付租，等孙秀清去买饮料。你应该不知道 ，Elsie 根本没有听你的话，把孙秀清的包包还有衬衫丢掉，给我们找到。法政人员证实，衬衫曾经染过大量血迹，而且衬衫的纤维跟孙秀清后车厢找到的衣服纤维完全吻合，这应该是你搬运尸体的时候留下的。鞋底的鞋印，跟树林弃尸现场的鞋印完全吻合。你很小心。擦掉了车内的指纹，不过却留下了汗水。汗水？你应该不知道吧？我们可以从汗水采取 DNA。
。经过 DNA 比对，我们证实你当时在车内。你还有什么话要说？我，我不是故意要杀孙秋清的。是，是我叫孙秋清，设局去骗人投资，骗来的钱，我都拿去赌博了。那天 ，baby， 不要生气了嘛。你听我讲，等我安排好，我们就一起去香港。他们找不到我们的。你手上不是有些钱吗？不如借给我去翻本，只要我赢了，我们不去香港，去美国。你还想骗我？你以为我不知道你另外还有一个女人？你的钱不是拿去投资，而是拿去倒贴那个女人，对不对？冤枉啊！那这些照片你要怎么解释？什么照片啊？跟踪我，要不然我怎么抓到你们这对狗男女？你误会了，这些照片不是你想象的。这个女的其实够了，我不会再相信你的甜言蜜语。你把我的那一份钱还给我，我们各走各的。钱都输光了，没有。你不还钱，我就报警，大不了一拍两散。你去报啊！那些钱是你顺便去骗的，关我屁事。你以为我真的那么笨啊？我有证据证明你才是主人，户头是你找人开的，钱也都是你提出来的。臭女人，你敢出卖我？我为什么不敢啊？是你先对不起我的，就算我出事，我也要拉着你去死啊！现在报警，到法院。啊！去报警啊！去揭发我、啊！你去啊！抓！抓！抓！抓！抓！我知道公园附近的树林很偏僻，不会有人到那里去。我就决定把秀清的尸体丢在那。处理了秀清的尸体之后，我就开车回 L C 的家。我因为急着要冲凉换衣服，就叫 L C 帮我把秀清的包包和我的衬衫拿去丢掉。之后呢？之后，我就开着秀清的车，到了一个很远、人不多的停车场。我因为怕警察找到我的指纹，我就戴着手套。把车子里的里里外外都擦得干干净净的。在清理的过程中，我发现了一个袖扣，我不知道是谁的，不过我决定把它留下，希望可以误导警方。我想起秀清说过有我的犯罪证据，我就拿着钥匙到了他的家，拿走他的手提电脑。我怕警方知道我和他的关系，所以。就连我和他的合照，我都拿走，连那些可能留下指纹的地方，我都擦过了一遍。我以为证据都被我处理掉了，没想到还是被人抓到。这叫天网恢恢。Madam， 我不是故意杀孙秋清的，我那时候根本不知道自己在做什么。你们不好跟法官求求情吧？我们会把所有的证据和证词交给法庭。至于判什么罪，由法官来决定吧。这边，欧维人认这里吗？至今他还嘴硬。最后我们把证据一样一样放在他面前，他哑口无言，只好认罪。
，对付恶人这种自认为聪明的嫌犯，就是要把证据一样样摊在他面前，瓦解他的信心。我觉得最厉害的还是 Ma'am 在 Elsie 的家认出孙秀清的手提袋，让 Elsie 供出恶人。是 Elsie 惊慌的眼神出卖了自己。哎，忙了这么久，终于抓到嫌犯了，大家可以回家休息了。真的不明白为什么那么多人可以为了钱，为了情。甚至为了一口气去杀人，这是人性的弱点。至少我们警察可以为死者讨回一个公道，让凶手接受法律的制裁。可惜对死者的家人来说，失去亲人的痛苦不会因为我们抓到凶手而消失。这里环境蛮清幽的，附近都不错、啊。刘先生、刘太太，他们说如果价钱再减百分之十，他们就答应买下。这个价钱太低了。你们这么急着卖，价钱方面也应该退一步吧？算了，至少他们肯出价。你要怎么样就怎么样吧。就这么决定吧。好，我去跟买家谈。谢谢你，我们再联络。谢谢。嗯、警方已经抓到杀害孙秀清的凶手，他也认罪了，案子总算水落石出。谢谢你，蓝天。如果不是你发现那张罚单，政委也不会那么快洗脱嫌疑。我本来就是清白的，是警方没查清楚就扣留我，现在抓到凶手又怎么样？那个女人死了，我一毛钱也拿不回。我晚上不回来吃饭了。你们是不是要卖房子啊？有什么需要我帮忙吗？其实，卖房子的钱够我们还债，剩下的还可以用来租房子。政委在找工作，我也会找份兼职，应该没问题。你别为我们操心。叫做礼尚往来，谢了。我知道你一破了案就会去 shopping 减压，顺便你买一份礼物给我。看来这批减压费不少啊。没办法，这样子查了这么久，精神一直紧绷着，现在总算能放松一下了。啊，这是你的，谢了。嗯。嗯。古龙水。我送你这个是要提醒你，不要整天躲在家里，要多出去认识一些女生，散发出你的魅力。古龙水是没有用的，如果遇到对的人，我身上释放的费洛蒙，自然就能够吸引到他们。又是你那一套“爱情是化学反应”的理论，这是有科学根据的。人自然会释放费洛蒙来寻找味道，互相吸引的异性。一旦遇到了，你大脑的潜意识就会接收到讯息。所以，爱情是可遇不可求的。不过，你也要出去接触异性，才有可能遇到的。凡事就不要太强求。不过，我还是要谢谢你的礼物。不客气。对不起，有这个电话。嗯。喂。Excuse me. Oh. Kids. It's been such a long time. I didn't expect to see you here. How are Uncle and Auntie? I've often dined at that French restaurant near your home, and I never see you guys there. We've moved a while ago. Oh, 
Darling, care to introduce us? Certainly. This is Keith, my former schoolmate from JC. This is Candy, my fiance. Hi. Congratulations. Oh, thank you. Darling, we should invite her for our wedding next month. Sure. Let me send you the invitation. If I'm free, I'll be there. Great. Well, we have some friends waiting for us. So it was really nice seeing you again. Bye. Bye. What have I heard you mention about her? Well, that was a long time ago, dear. What? 刚才你遇到那个男人，是不是你的初恋？不是，他是我第二任男朋友。刚才是你都看到了。你现在这个样子，好像刚刚吃了苦瓜，很苦很苦。这是不是传说中爱人要结婚了，新娘却不是我的标
。那天要不是瘦皮猴叫住我，我都不认得他了。麻烦你送我回去。顺路嘛。今天跟你们打球真的很开心，感觉好像回到了从前。那时候我都还没出过深造，你们也只不过是十五六岁的中学生啊。现在我们都老了。No， 你们是长大了，而我也还没变老。不管是样貌还是心境啊，永远二十一的。你的样子的确是没有什么太大的改变。是吗？哎。那天在验尸房，你早就应该认出是我了，为什么不说你就是小飞象呢？其实刚开始我也不是很确定你是不是 Coach， 后来确定了之后呢，我就故意不认你，看你什么时候才认出我。谁叫你那么爱捉弄人？原来如此，你啊，害我一直在想你不认我的原因，白担心了一场。我不认你，你担心什么？有心理学家说，你跟异性朋友多年后重逢。他选择不认你，就有两种可能性。哪两种？第一种呢，就是他做了对不起你的事。他，我才没有做过对不起你的事。那我肯定是第二种啊。你暗恋过我、啊？拜托，心理学家说的话哪有每次准的？我，两种都不是。我真的是想跟你开玩笑，所以才不认你的。OK， 真的。对了，你不是跟 Coco 说要接他一部偶像剧吗？他一直催我跟你要。好，你别在我家，我待会拿给你。好啊。老太婆，别走得那么快，小心跌倒啊！我赶紧回家看电视。哎呦，哎呦，老太婆，你没事。哎，哎呦，爷爷奶奶，还有奶奶，你怎么啦？哎呦，流血了。让我看看。他是我朋友周志恒，是个法医。哎呀，我都没事了，你们不要大惊小怪啦。不要担心啊，奶奶的伤口不是很深，只是沟渠细菌多，一定要清洗干净，避免细菌感染。哎呦，奶奶，你忍着点，很快就好了。知道痛就好，以后就不要逞强了。都一大把年纪了，走路还这么快。你认老，我可不认老。哎呦，奶奶。你平时喜欢看戏、听歌吗？喜欢，我喜欢看广东大戏、听老歌。真的啊？嗯。那你喜欢张露、白光还是周迅的歌？哎，你这么年轻，懂得老歌没？<笑>我爸妈也爱听的。哎，对了，我有一套老歌精选，都是原唱的，我拿给你听好吗？好啊。<笑>可以了。哦，谢谢你这么快。当然啊，人家跟你聊天聊天，你就不觉得痛了？对哦，之后只要保持伤口干爽和清洁就可以了。那冲凉怎么办？呃，你们有没有防水的伤口敷料贴啊？没有啊。那明天早上我送过来吧。不用麻烦啦，小小伤口而已。不麻烦，我是医生，你要听医生的话，伤口才会快点愈合。啊？难道奶奶不欢迎我吗？怎么可能？你上来陪我聊天，我高兴还来不及。谢谢你啊，志恒。啊，这是 Coco 要的 DVD。我带 Coco， 谢谢你了，爷爷奶奶，我先走了啊。
之下，敢非礼还是装修业务责的？我是警察，你是警察，还敢假扮警察？你是警察，我警察长啊！小妹妹，来的正好，看一下是不是他非礼你的？我不知道，他从后面抓住我，我看不到他的样子。那那个人有什么特征？那么多废话，跟我回警察局再说吧。啊，我想到了。不是他。你刚才说看不清楚的样子，现在那么肯定不是他。因为他抓住我的时候，我闻到很浓的狐臭味，可是他没有。真的没有啊！我是警察。嗯、小妹妹。你跟我回一趟警局录口供。刚才一点半左右，我从巴士站走回家，在等电梯的时候。突然有人从后面紧紧捂住我的脸，他是怎么捂住你的脸的？他的手臂是这样捂住我的鼻子和嘴巴，他一直站在我的后面，所以我看不到他的样子。可是我闻到很浓的狐臭味。那然后呢？后来我就很用力拉开他的手，大叫“菲利亚”，他就跑掉了。然后我就看到你被那个安哥抓住了。Good morning, m a m 嗯，在会议还没有开始之前，让我介绍一位新同事加入我们的调查组。Hugh 有新人，他不是新人，他经验非常丰富，还是让他自我介绍吧。大家好，我是戴大东。年轻一点的可以叫我 Uncle Jimmy， 我很开心的，或者可以直接叫我 Jimmy， 千万不要连名带姓叫我。欢迎你加入，谢谢。Jimmy， 这位是高级调查官唐耀佳，也是你的组长。Sir， 这么年轻就当组长，真的是后生可畏，以后多多关照啊！欢迎加入 ，Uncle Jimmy， 叫我 Jimmy 就行了。耀家 ，Jimmy 已经是老手，你手上有什么案件就尽管交给他吧。Yes, madam。嗯 ，Jimmy 坐吧。Yes, madam。最近警方收到投诉，怀疑有人在这间店屋内进行卖淫活动。根据可靠情报，这个集团相信是由本地人操控，至少有四名外籍妓女在里面进行卖淫活动。现在很多的卖淫集团都是通过互联网来招生意的。他们要求他们的顾客成为会员之后，才会告诉他们的顾客妓院的地址，而且他们只会在一个地方逗留几个月，甚至几个星期，然后就会转移阵地，以避免警方的调查。玉米说的没错，所以我们一定要抓紧时间完成任务。这次的任务就是要调查清楚这个卖淫集团的运作情况，一旦确定他们的犯罪行为，就进行逮捕。耀家将会负责策划这次的行动。Yes, madam. 首先，我们要熟悉店屋的情况，观察那里的环境。另外，我们会分组进行轮流二十四小时的监视。欧阳啊，嗯，你是不是也得罪过唐耀家？没有啊，没有。没有的话，你怎么可能跟我一样受苦在这里熬夜呢？我自己是倒霉，第一天上班就以为他是非礼犯。他不整我才怪，不会的，组长上来公私分明。如果他真的是公私分明的话，他就不会让我们两个人在这边当猫头鹰，他在家里睡大觉了。哎呀，如果现在有一杯热腾腾的咖啡，那该有多好！李德，谢谢。吉米泰。我都说过了，我不喜欢在执行任务的时候，人家叫我带的。你先回去吧。好，走。
我说的，组长不是那种人。有什么结果？从五点开始，分别有四个三十多岁、一个二十多岁的男人进入屋内，逗留的时间大约是一个小时。他们这些男人进去的时候都是鬼鬼祟祟的，以我的经验，他们一定是嫖客。只有男人没有女人进入店屋。是啊，我也觉得奇怪，难道这些女的都不用吃饭的？目标出现。成这个样子，肯定是出来买的。哎呀，来这种地方穿的那么性感，就算不是出来卖的，也是来勾引男人的。哼，这女人不适合你的啊。一杯马尔代夫。嗨，小姐，一个人吗？是啊。我有没有最荣幸，请你喝这一杯呢？好啊。算我的。谢谢。不客气。你应该是很少来这里玩吧？我好像没见过你。嗯，我有空才上来这里喝几杯，解解闷。我叫 Steven， 你呢？我叫 Jasmine。你好。我想上洗手间，你可以等我吗？当然，没有问题。常参加扫黄活动吗？一年几次吧。我当警察二十多年了，什么事情都看多了。这些外地来的妓女都很可怜的，要不是真的经济上有困难的话，谁愿意出来做这种工作啊？我跟你说啊，这些归公才可恶呢。我听说这些妓女接的手二十八个交易的钱呢，全部都要给归公的。接下来做的每一宗交易，一半的佣金要分给他们的。有人来了，拿什么东西？好像是蔬菜。难怪这些女的不用出来吃饭的。走。走。今晚等了这么久都没有收获，我们收对吧？大家回家好好休息。是。金，需要送你回家吗？不用了，前面有德士站，我自己回去行了。明天见。明天见。警察，我是哎。星一，妙佳，你这么早来找我有什么事啊？你昨晚很迟睡啊？你怎么知道？我就只睡上个小时哎。你今天不用上班吗？我一个小时前才交班给另外一个同事，昨晚有一个监视行动。哇，你有这么想我吗？一下班就迫不及待来找我啊？我也很想你。你昨晚去了哪里啊？干嘛？调查我的行踪啊？你
怎么会拍到这张照片的？你跟踪我啊？我昨晚的监视工作，刚好就在附近。哦，你这么紧张，就是因为这张照片。你想知道我昨晚去哪里啊？你说呢？其实我昨晚约了慧敏，一起到 pub 去钓凯子，没想到第一次就被你抓到了。<笑>跟你开玩笑的啦！我昨我昨天呢是去调查最近接到了两宗迷奸案，两名受害者都是在那间 pub 喝酒时被人下了药，所以昨天晚上我才会穿成那个样子，想要去引那个连环色魔。我差一点就撞到那个卖迷幻药的小弟，要不是我穿高跟鞋跑不动，早就抓到他了。那可是抓毒贩不是数毒组的工作吗？我紧张是因为那两名受害者的血液中都验出了含有克他命和 MDMA 成分的软性毒品，据说是一种叫什么神仙茶的新型迷幻药。明明就是毒品嘛，还取个名字叫什么神仙茶？你喜欢我昨天这样的打扮吗？你一定是像现在这样看傻了眼吧？没想到你的女朋友可以这么性感，是吗？<笑>你喜欢的话，以后我就天天这样为你打扮。Thank you very much。不用了。<笑>包括你们在内，共有六位男士和六位女士参加这次的活动。这活动呢，分成两个阶段。第一个阶段呢，就是跳社交舞，你们可以一边跳舞，一边的认识对方。音乐一换的时候呢，你们就交换舞伴。啊，干嘛这么麻烦啊？坐下来聊天不是更好吗？跳舞可以近距离的接触，方便你们多认识对方啊。之后呢，跳完舞之后呢？就根据你们之前的接触，选择一位你们想要进一步了解的对象。如果你选择的那个人，他也选择了你，就是配对成功，你们就可以一起到咖啡厅享用下午茶点，继续的约会。哎，你们稍等一下，这活动很快就要开始了。嗯。哇，这个活动好，我喜欢。为什么？因为当你在跳舞的时候，距离很近，很适合散发我们的费洛蒙。又是那套。你要记住，当你看着对方，心里有一种愉快的感觉，那就表示味道对的人出现了。你好，我是黄芷杰。你好，我是吴德鼎。原来你是做法阵的、啊，我好喜欢看法阵的电视剧哦。他们穿着白袍在演东西的时候，好帅哦。我很好奇 ，DNA 到底长什么样子啊？要怎么才能验得到啊？黄小姐，你今年几岁啊？三十岁。啊，可惜，有一点老。那你又几岁？我三十六。那为什么你嫌我老？你今年三十，如果我们交往两年再结婚，结了婚之后还有三年的二人世界，到时候你已经是三十五岁了，算是高龄产妇了。现在的医学很发达的，很多女人都是四十多岁才生的。可是产妇的年纪越高，孩子得唐氏综合症的机会就越来越高啊。你名字真有意思，蔚蓝的天空。你的名字也老听啊，温小柔。你是从事什么行业？我跟你一样，属于制服工作。那我猜，你一定是一位白衣天使，对不对啊？嗯。怎么样啊？是不是你的要求太高了？你还说，第一个一开口就要退避三舍，第二个又嫌我年龄太大。你笑什么？不见得你找到那个味道对吗？遇到了一位白衣天使，他说话轻声细语的，跟他一起跳舞，整个人感觉很愉快
，我们两个一定会互选，配对成功。可惜今天有个人可能要空手而回了。你不要那么快讲啊，我还有一支舞。回来。王小姐，我想之前跟你跳的无为难事，都达不到你的要求，对吧？你怎么知道？刚才你人站在这里，左脚和眼神却向着门口，显示你潜意识其实很想离开这里。不过，你今天的打扮。经过精心搭配，表示你对这个活动的重视。如果不是一切不符合你的期待，我想你应该不会那么早离开这里。你能那么准确的分析我的心理，就表示你是个心理学家或者是心理医生，而且你的心理学是从英国念回来的。你怎么知道？我一看相。真的。我是注意到你的领带夹上面刻着英国大学的名字。很少女生有你这么敏锐的观察力，可能跟职业有关吧。你是警察。你告诉我，你觉得当警察的女人不够温柔。会这么想的男人，都只是看外表，即使温柔，是可以伪装的。我觉得坦率、不造作的女生更可爱。久等啦，恭喜你王小姐，什么事？我们刚才跳舞聊天都很开心，我也感觉到你很开心。是的。那请问你为什么没有说你？抱歉，我也急事不能喝下午茶，所以我谁都没选。你有什么事？我一个病人打来说他要自杀。Yeah. 